pasca reformasi ini sejak pilkada diselenggarakan secara langsung itu peminatnya selalu banyak ini indikasinya adalah kandidat yang mengikuti sampai pada tahap pelaksanaan pilkada itu minimal empat pasang dan tahun ini juga empat pasang e, dari empat pasang itu saya melihatnya hebat hebat misalnya pasangan yang diusung pak PD Perjuangan Pak Bambang Wisnu bersama Pak Benyamin siapa tidak mengenal tokoh Bambang Wisnu birokrat kawahan provinsi Diy termasuk Benyamin sebentar lagi tokoh pengusaha mantan ketua IKG yang sudah malang melintang juga ikut pilek maupun pilkada juga dan tahun ini masih mencoba keberuntungannya juga kemudian pasangan profesor doktor Trisna Wibawa siapa tidak kenal dengan rektor Wendy ini dari kiprahnya seorang USD sampai menjadi rektor ini kan suatu prestasi juga kemudian ada Pak Imawan Pak Imawan ini juga birokrat dan politisi wakil bupati dua periode anggota juga berkomunisi jadi mereka-mereka itu adalah orang-orang juga satu lagi yaitu Mayor Sunaryanto saya kira masyarakat juga eh, apa tidak bisa memandang remeh kemunculan Mayor Sunaryanto ini seorang tokoh muda ya eh, masih aktif di dinas eh, pemerintahan yang berjuta di Kementerian dan eh, Pertahanan RI ya. jelas setiap harinya bergaulnya dengan para para penentu kebijakan Republik ini saya kira dalam hal wawasan tidak diragukan lagi yang muda, energik saya kira ini tokoh-tokoh yang insya Allah apabila nanti mendapat resmi masyarakat mungkin e, menjadi bisa menjadi bupati yang baik terus terang Mas Rofi karena ini saya itu kan partisan jadi tidak bisa objektif menilai karena saya sendiri sudah gadang-gadang calon gitu loh. Ya, calon saya yaitu yang termuda ya Mayor Senarianto terus terang ini saya deklarasikan pencalonannya itu sejak Maret 2019 dulu dengan sabu merahnya oh itu yang terkaitan ya Pak ya jadi sabu merah itu adalah suatu organisasi semacam ormas begitu sahabat Senarianto kami menghimpun awalnya dari para alumni SMA Kartika teman-temannya kami informasikan kemudian didukung oleh kolega-kolega saya ya banyak kebanyakan ini relawan saya ketika saya pilek kemarin 2019 ini tergabung dan membentuk satu barisan sahabat Senarianto yang kita beri nama satu merah inilah yang kemudian sampai hari ini kami terus mensosialisasikan kepada warga masyarakat bahwa Gunung Gidul Gunung Gidul sekali lagi ini adalah butuh pemimpin yang betul-betul merakyat Bu Bajingan itu betul-betul pemimpin yang merakyat nah, Kalau bicara tentang kapasitas semua punya kapasitas Bicara tentang kesempatan semua punya kesempatan Nah dari empat calon ini kita hanya nah, berupaya untuk mencuri hati rakyat Kira-kira siapa yang paling baik saya jelas menawarkan Mayor Sunarianto. Alasan saya ya, kenapa saya pilih Mayor Sunarianto yang pertama adalah muda. Kemudian berintegritas, jujur, disiplin tinggi. Nah, itulah modal modal seorang pemimpin saya kira. Kemudian dia sudah melaksanakan apa yang menjadi sifat-sifat seorang pemimpin misalnya yang menjadi tagline saya SLG Sonjo Layat Jagong ya eh, saya kira sudah laksanakan 
ya membina beberapa kegiatan kesenian baik kesenian tradisional maupun kesenian modern semua ada bahkan di rumahnya ada eh, laboratorium atau semacam studio studio untuk kegiatan bagi para seniman gitu tanggul ada campur sari ada karawitan ada wayang kulit ada komplek di sana jadi kemudian musik juga tersebut peroncong nah ini menunjukkan kepedulian eh, beliau bahwa dalam bidang seni budaya dia betul-betul juga namanya, tidak hanya sekedar mencintai tetapi betul-betul juga apa namanya membiayai jadi itu jadi kalau kemudian terhadap wawasan yang misalnya wawasan kebangsaannya tidak dilakukan lagi karena lama dia bersama Pak Ria bisa dia kudul Menteri Pertahanan RI periode yang kemarin sejak masih aktif di dinas militer sampai menteri saya kira didikan beliau tidak bisa dilakukan lagi terhadap eh, apa namanya kepemimpinan eh, beliau sebagai modal untuk menjadi pembantu Kemudian dari banyak calon bupati ini, itu Pak, kalau dulu sampai sekarang kan yang muda ini kayaknya baru yang ini nih Pak, itu gimana Pak yang termuda? Untuk yang tahun dulu bagaimana Pak? Yang dulu dulunya sejarah untuk mendulang prestasi calon muda gimana Pak? Ya memang terus terang ya. Kalau calon muda itu dari sisi prestasi banyak orang yang menyaksikan ya tak? karena memang beliau belum diberi kesempatan tetapi bagi saya belajar dari sejarah bangsa Indonesia bagaimana kemudian Republik ini didirikan ya, itu juga disponsori oleh kaum muda penggeraknya ya Pak ya sumpah pemuda tahun 28 tahun 1945 ketika proklamasi bagaimana seorang apa, beberapa pemuda harus menculik tokoh tua seperti Soekarno Hatta di daulat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini dilakukan oleh pemuda kemudian bagaimana pada Mei 1998 reformasi terjadi ya, itu kaum muda menduduki gedung DPR MPR memaksa untuk Pak Harto turun dari singgasana presiden ini bukti-bukti bahwa kaum muda dalam percaturan uh, politik atau kepemimpinan di Indonesia ini uh, tidak bisa dipandang sebelah mata dan satu lagi bahwa kaum muda itu tidak punya beban masalah jadi untuk berlari ya lebih rekat gitu banyak mas contohnya bupati-bupati muda di saya sudah googling itu banyak itu di apa namanya Jawa Timur lebih banyak ya di Lampung itu banyak itu Madura tokoh-tokoh muda bahkan muda belia itu Laten itu yang terdekat itu Arno itu menjadi bupati umur 36 tahun itu menunjukkan bahwa sebetulnya pemuda pun kalau diberi kesempatan tidak akan kalah dengan yang tua Yang menarik di Gunung Kidul selalu banyak calonnya Pak. Itu apa Pak? Menurut Bapak sebagai tokoh juga pengamat politik ini gimana ini kan juga akan berimbas kepada apa eh, taktik suara atau gimana itu Pak? Ya, itu yang memang saya juga. sedang mencari setiap ada event pemilihan apapun lurah bupati DPR peminatnya selalu banyak itu yang mengundang makanya hasil pilkada Gunung Kidul itu dari tahun tiga tahun yang terakhir itu yang saya catat saya amati itu tidak pernah atau belum pernah ada kandidat yang memperoleh di atas 40% semua di bawah 40% pemenang
menangnya gitu loh maksud saya. Ya. Karena hampir dibagi rata. Semua dapat suara gitu loh eloknya itu. Itu juga ada yang mutrak sampai seperti di daerah lain ada yang memenangi 70-80% itu belum belum pernah ada menurut sejarahnya terkait dengan itu. Jadi selisih suara itu ya 10%, 5% begitu. Itu itu menarik sekali dan saya juga tidak tidak tahu belum menemukan itu kenapa peminat untuk menjadi pemimpin di Gunung Kidul ini tinggi itu. Kalau yang lain kan dua pasang ya, gitu dah. Ya. Enggak ada banyak. Oh, bahkan ada ada yang kecenderungan hanya satu pasang gitu. Ya. Kota kosong. Enggak ada yang penantang ya. Nah, tidak ada. Kalau di Gunung Kidul Wah, surplus. Ini yang yang tidak dapat kendaraan aja banyak kemarin yang sudah hmm. sejak awal promosi ingin ingin ikut kompetisi tapi akhirnya tidak dapat uh, kendaraan. Bahkan yang ini kemarin yang menyenangkan itu ada menggembirakan ada dua calon dua pasang calon perseorangan. Walaupun akhirnya TMS tidak memenuhi syarat. Tetapi luar biasa itu semangatnya. semangatnya itu. Coba kalau sampai lolos duanya, enam pasang loh pak, enam pasang ikut pelkada gunung itu luar biasa hebat. Ini berarti kan memang betul-betul masyarakat itu diberikan semacam apa namanya, ibaratnya orang yang jajan di restoran itu menu ya, menu banyak pilihan itu ya. Pilihan nah, itu. Artinya demokrasi jalan gitu ya pak, kira-kira. Iya. terkait dengan pilkada atau mungkin pilek pak ini kan di gunung itu ada titik-titik atau mungkin bisa dibilang ada kerawanan di tingkat sosial pak ini ini bagaimana nantinya pak selamat mengantisipasi untuk kegiatan mencabut pak ya saya kira disikan itu pembatasan-pembatasan dalam hal kampanye yang sifatnya fisik pengerahan masa jadi kalau kampanye yang sifatnya pengerahan masa itu bisa dikendalikan saya kira akan mengurangi benturan hmm. itu benturan itu akan terjadi disikan itu akan terjadi jika kemudian ada pengerahan masa pendapatan kampanye yang bersamaan dan lain karena kalau sudah masa Haji Sunaryanto ya pertama berlaku tertib dalam penggunaan media kampanye baik di sosial media maupun di masyarakat tidak menjelek-jelekkan kandidat lain sabar apabila ada semacam cacing mati nah, saya kira itu aja. 
Ya Pak Selamat terima kasih ya telah berbincang dengan kami pas tvnews.com mudah-mudahan kelancaran di pilkada akan terlihat lebih baik Pak.